हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि या व्हिडिओत तुम्ही पाहणार आहात नाईन चॅप्टरचा पार्ट टू ज्यामध्ये आपण क्वेश्चन थ्रीचा डी ई आणि एफ आणि क्वेश्चन फोर पाहणार आहोत या आधीचे क्वेश्चन पार्ट वनमध्ये मी कव्हर केलेले आहेत ते पाहिले नसतील तर आधी पार्ट वन बघावा तुमच्या स्टँडर्डचे मॅथ्सचे सुद्धा मी सगळे प्रॅक्टिस सेट एक्सप्लेन केलेले आहेत त्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेत चला तर मग सुरुवात करूया डी क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे एक्सप्लेन विच मोड ऑफ हिट ट्रान्सफर कॉजेस सी ब्रिजेस अँड लँड ब्रिजेस बघा समुद्र जे आहे त्याचा जो वरचा सरफेस आहे त्यावरनं उष्णतेमुळे बाष्पीभवन होतं आपल्याला माहिती आहे आणि त्यामुळे खारे वारे तयार होतात आणि जे जमिनीवर वारे तयार होतात त्याला आपण भूगोलात मतलई वारे असं म्हणतो मग ही ट्रान्सफरचा हा कोणता प्रकार आहे हे आपल्याला विचारलंय फर्स्ट पॉइंट बघा अनइक्वल हिटिंग ऑफ एअर अबाव द सी अँड लँड सेट्स अप कन्वेक्शन करंट्स विच कॉजेस सी ब्रिजेस ड्युरिंग द डे टाईम बघा समुद्रात ज्या वेळेला दिवसा उष्णतेमुळे पाण्याची वाफ होते आणि खारे वारे तयार होतात आणि जमिनीवर उष्णतेमुळे जे वारे तयार होतात यांच्यामधली हीट आहे ती कन्वेक्शन होत असते सेकंड पॉईंट बघा द लँड नियर द सी इज हिटेड बाय सनलाईट टू हायर टेम्परेचर दॅन सी समुद्राजवळची जी जमीन आहे ती जमीन समुद्रापेक्षा जास्त तापते आपल्याला माहिती आहे समुद्राच्या इथे पाणी असतं त्यामुळे त्याचं टेम्परेचर थोडं कमी असतं पण लँड एरिया जो आहे त्याचं टेम्परेचर काय असतं हाय असतं जास्त असतं थर्ड पॉईंट बघा ॲज द एअर अबाव द लँड इज हिटेड ज्या पद्धतीने जी लँड एअर आहे ती गरम होते इट बिकम्स लाईटर अँड मूव्ह अपवर्ड्स मग ती हलकी होते आणि वरच्या दिशेने ती मूव्ह होत असते इट्स प्लेस इज देन टेकन बाय कुलर एअर मूव्हिंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लँड मग जी थंड हवा आहे ती गरम हवेकडे म्हणजे जो लँड एरियाच्या वरची जी हवा आहे तिकडे ती मूव्ह व्हायला लागते नेक्स्ट पॉईंट बघा सी ब्रिजेस आर द सेट अप ॲट नाईट द लँड कूल्स फास्टर दॅन वॉटर इन द सी देअर फोर एअर अबाव द सी वॉटर इज हॉटर दॅन एअर अबाव द लँड आपण आधीच्या पॉईंटमध्ये बघितलं की जे गरम हवा असते ती समुद्राकडे जाते आणि समुद्राकडची जी थोडी गार हवा आहे ती जमिनीच्या एरियाकडे येत असते मग जमिनीच्या एरियातली जी हवा आहे ती लवकर थंड होते त्यामुळे रात्री काय होतं समुद्रावरची जी हवा आहे ती जास्त गरम असते लास्ट पॉईंट बघा सो कुलर एअर फ्रॉम द लँड मूव्स टुवर्ड द सी फॉर्मिंग लँड ब्रिजेस मग रात्रीच्या वेळी जेव्हा थंड हवा ही जमिनीकडची थंड हवा समुद्राकडे जाते त्यावेळेला लँड ब्रिजेस तयार होतात बघा डे टाईमला ज्या वेळेला समुद्राकडची हवा ही गार असते म्हणून ती जमिनीकडे जाते म्हणून खारे वारे तयार होतात सी ब्रिजेस तयार होतात आणि रात्री ज्या वेळेला समुद्राकडची हवा जास्त उष्ण असते मग जी थंड जमिनीकडची हवा आहे ती समुद्राकडे जाते आणि त्यामुळे लँड ब्रिजेस तयार होतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वाय इज द आउटर कोट ऑफ पेंग्विन्स ऑफ अँटार्टिका ब्लॅक अँटार्टिकाचे जे पेंग्विन्स असतात त्यांचा जो मधला कलर आहे तो ब्लॅक का असतो हे आपल्याला विचारलंय तर याचा आन्सर बघा द आउटर कोट ऑफ पेंग्विन्स ऑफ अँटार्टिका इज ब्लॅक बिकॉज ब्लॅक कलर ॲब्झॉर्ब्स हीट सो पेंग्विन्स गेट्स लॉट्स ऑफ हीट ड्यू टू धिस ब्लॅक कलर अँड दे कॅन लिव इझिली इन व्हेरी व्हेरी कोल्ड अँटार्टिका रिजन आपल्याला माहिती आहे की अँटार्टिका रिजनमध्ये खूप जास्त बर्फ आणि थंडी असते मग व्हाईट कलर जो आहे तो उष्णता ॲब्झॉर्ब करत नाही तर रिफ्लेक्ट करतो जो ब्लॅक कलर आहे तो उष्णतेला ॲब्झॉर्ब करत असतो 
म्हणून त्यांचा जो मधला रंग आहे तो ब्लॅक आहे जेणेकरून त्यांना उष्णता ॲब्झॉर्ब करता येईल आणि एवढ्या थंड रिझनमध्ये ते राहू शकतील नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वाय आर द हीटर्स फिल्ड नियर द फ्लोअर अँड एअर कंडिशन आर नियर द सिलिंग फॅन ऑफ अ रूम बघा आपल्याला विचारलेलं आहे की एअर कंडिशनर जे असतात ए सी जे असतात ते वरती का लावलेले असतात आणि रूम हीटर जे असतात ते खाली जमिनीजवळ का लावलेले असतात आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा ड्यू टू एअर कंडिशनर्स एअर बिकम्स कूल सो इट्स डेन्सिटी इन्क्रीजेस अँड इट बिकम्स हेवी सो इट गोज डाऊन अँड वॉम एअर विथ द लेस डेन्सिटी कम्स अप अँड टेक द प्लेस ऑफ कूल एअर दिस सायकल गोज ऑन अँड ऑन अँड होल रूम बिकम्स कूल एअर कंडिशनर्समुळे काय होत असतं की आजूबाजूची हवा ही थंड होते आणि थंड हवा जी असते तिची डेन्सिटी जास्त असते डेन्सिटी जास्त असलेली हवा ही जड होते त्यामुळे ती खाली जाते आणि खालची हलकी हवा वरती येते त्यामुळे काय होतं पूर्ण रूम हा गार होत असतो सेकंड पॉईंट बघा इफ इट इज फिटेड नियर द फ्लोअर देन कूल एअर ऑफ हाय डेन्सिटी कॅनॉट गो अप अँड अप्पर एअर विथ द लो डेन्सिटी कॅनॉट कम डाऊन अँड कुलिंग ऑफ द रूम डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली सो एअर कंडिशनर्स आर फिटेड नियर द सिलिंग ऑफ रूम बघा जर हेच एअर कंडिशनर आपण जर खाली जमिनीजवळ फ्लोअरजवळ जर फिट केलं तर काय होईल जी थंड हवा आहे हाय डेन्सिटीची जी थंड हवा आहे ती खालीच राहील ती हवा वरती जाणार नाही कारण ती जड आहे आणि वरची जी हलकी हवा आहे ती खाली येणार नाही त्यामुळे पूर्ण रूम हा थंड होणार नाही म्हणून आपण ए सी जे आहेत ते रूमच्या छताजवळ फिट करत असतो नेक्स्ट पॉईंट बघा हीटर आर फिटेड नियर द फ्लोअर ड्यू टू हिटिंग एअर बिकम्स हॉट विच इज लाईटर दॅन द कोल्ड एअर सो इट इज गोज अप अँड अप्पर एअर विथ हाय डेन्सिटी कम्स डाऊन हीटर जे असतात ते जमिनी लगत म्हणजे फरशीजवळ लावलेले असता फ्लोअरजवळ का कारण हीटरचं काम काय आहे हवा जी आहे ती गरम करायची मग जी हवा गरम झालेली असते ती हलकी असते हलकी असल्यामुळे ती वरच्या दिशेला जाते वरच्या दिशेला गेल्यामुळे पूर्ण रूम हा गरम होत असतो बघा जो बर्फाळ प्रदेश असतो तिथे खूप जास्त थंडी असते आणि तिथे सर्वाइव करणं डिफिकल्ट होतं त्यामुळे तिथे हीटर वापरले जातात रूम गरम करण्यासाठी मग ते फ्लोअरजवळ लावले जातात नेक्स्ट पॉईंट बघा दिस सायकल गोज ऑन अँड ऑन अँड द फुल रूम बिकम्स वॉम सो हीटर्स आर फिल्ड अप नियर द फ्लोअर मग गरम हवा हलकी असल्यामुळे वर जाणं आणि वरची जड हवा खाली येणं आणि परत तिला गरम करणं ही सायकल चालूच राहते त्यामुळे पूर्ण रूम हा व्यवस्थित गरम होतो फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे गिव्ह सायंटिफिक रिझन आपल्याला शास्त्रीय कारणं द्यायची तर त्यातला ए आहे अँड ऑर्डनरी ग्लास बॉटल क्रॅक्स वेन बॉइलिंग वॉटर इज पोअर्ड इन टू इट जर आपण कुठलीही काचेची बाटली घेतली त्यात जर बॉइलिंग वॉटर म्हणजे उकळतं पाणी टाकलं तर त्याला क्रॅक जातात बट अ बोरोसिल ग्लास बॉटल डज नॉट आणि जर बोरोसिल ग्लासची बॉटल असेल तर तिला क्रॅक्स जात नाही तर हे का हे आपल्याला सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा अँड ऑर्डरी ग्लास बॉटल क्रॅक्स व्हेन वी पोअर बॉइलिंग वॉटर इन टू इट बिकॉज द इनर अँड आउटर पार्ट ऑफ द ग्लास आतल्या आणि बाहेरच्या पार्टमुळे त्याला क्रॅक्स जात असतात सेकंड पॉईंट बघा द इनर पार्ट गेट्स हॉट अँड एक्सपांड्स वाईल 
the outer part remains cold since glass is a bad conductor of heat bagha जो इनर पार्ट आहे ग्लासचा तो गरम होतो आणि तो एक्सपांड होतो पण आउटर पार्ट होत नाही का कारण तो बॅड कंडक्टर ऑफ हीट आहे काच जो असतो तो बॅड कंडक्टर ऑफ हीट असल्यामुळे असं होत असतं थर्ड पॉईंट लिहा द अनइक्वल एक्सपान्शन कॉजस द क्रॅक ऑफ बॉटल मग हे अनइक्वल एक्सपान्शन होत असतं त्यामुळे बॉटलला क्रॅक्स जातात नेक्स्ट पॉइंट बघा बट द बोरोसिल ग्लास बॉटल हॅज अ व्हेरी हाय मेल्टिंग पॉइंट जर बोरोसिलचे जर बॉटल असेल तर तिचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो खूप जास्त असतो सो टेम्परेचर डिफरन्स इज व्हेरी लेस हेन्स इट डज नॉट क्रॅक्स बॉइलिंग वॉटरचा मेल्टिंग पॉइंट काय हंड्रेड डिग्री असतो त्यामुळे तो क्रॅक देऊ शकत नाही कारण टेम्परेचरमध्ये जास्त डिफरन्स पडत नाही नेक्स्ट क्वेश्चन बघा द टेलिफोन वायर्स विच सॅग इन समर बिकम स्ट्रेट इन विंटर टेलिफोनच्या ज्या वायर्स असतात त्या उन्हाळ्यात थोड्या लूज होतात आणि लटकलेल्या दिसतात तेच त्या हिवाळ्यात अगदी सरळ दिसतात असं का होतं हे आपल्याला विचारलं आहे फर्स्ट पॉईंट बघा टेलिफोन वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर मेटल मेटल एक्सपांड्स ऑन हिटिंग टेलिफोन वायर ज्या आहेत त्या मेटलच्या बनलेल्या असतात आणि मेटल्स जे आहेत ते गरम झाल्यावर एक्सपांड होतात सेकंड पॉइंट बघा इन समर द कॉपर वायर एक्सपांड्स दस द लेंथ ऑफ द वायर इन्क्रीजेस बिटवीन द टू पोल्स अँड इन्स्टेड ऑफ रिमॅनिंग स्ट्रेट इन सॅक्स ज्या वेळेला ते कॉपर एक्सपांड होतं त्यावेळेला जी लेंथ आहे दोन पोलमधली ती वाढते आणि वाढल्यामुळे ते लूज होतात लूज झाल्यामुळे ते गोलाकार असे आपल्याला दिसतात थर्ड पॉईंट बघा इन विंटर ड्यू टू कोल्ड इट कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड बिकम्स बॅक टू द ओरिजिनल पोझिशन सो इट बिकम्स स्ट्रेट इन विंटर बघा ज्या वेळेला थंडी असते त्यावेळेला जी एक्सपांड झालेली तार आहे ती तार परत कॉन्ट्रॅक्ट होते त्यामुळे ते स्ट्रेट होऊन जाते नेक्स्ट क्वेश्चन बघा ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म्स ऑन द ग्रास इन विंटर ज्या वेळेला थंडी असते त्यावेळेला गवतावर दवबिंदू पडतात आपल्याला छोटे छोटे वॉटर ड्रॉपलेट्स दिसतात ना ते का होतात हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा ड्युरिंग विंटर द टेम्परेचर ऑफ एअर इज लो इट्स कपॅसिटी टू होल्ड वेपर इज लेस थंडीमध्ये तापमान हे कमी असतं त्यामुळे त्याची जी वॉटर वेपर धरून ठेवण्याची कपॅसिटी असते ती कमी होऊन गेलेली असते ॲट सच टाइम्स द एक्सेस वॉटर वेपर्स is transferred into water droplets due to the cold and so dew drops forms on the grass in winter baka tithe grass lehaycha hai glass lihla gela ahe thandi cha divsa ji hawa ahe ti cha temperature low asto tyamule ti vapors dharun thevat nahi ani vapors jeva jasta hoon jatat tyavela te वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये ट्रान्सफर होऊन जातात आणि वॉटर ड्रॉपलेट्स तयार झाल्यावर ते गवतावर आपल्याला दिसत असतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा इन विंटर वाय डज अन आयन पिलर फील कोल्डर दॅन अ वुडन पोल आपल्याला हिवाळ्यात रात्री आपल्या हाताला लोखंडाचा जो खांब आहे तो जास्त थंड वाटतो लाकडी खांबापेक्षा तर असं का होतं हे आपल्याला विचारलंय आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा आयन इज अ मेटल अँड मेटल आर व्हेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट सो इट ट्रान्सफर हीट ॲट अ मच फास्टर रेट दॅन वूड मेटल जे आहेत ते गुड कंडक्टर ऑफ हीट असतात त्यामुळे ते लाकडापेक्षा जास्त फास्टर हीट ट्रान्सफर करत असतात That means 
when we touch them metals conductor away energy in the form of heat emitted by our hand and temperature of our land lowers down and we get a cold sensation this is what makes the metal appears colder than wood ज्या वेळेला आपण आयन पोलला हात लावत असतो त्यावेळेला आपल्या हातातली जी उष्णता आहे ती इमिट होते म्हणजे उष्णता सोडून ती आयन पोलवर जात असते त्यामुळे आपल्याला आयन पोल हा थंड लागतो पण तेच जर मेटल नसेल वूड असेल तर तो बॅड कंडक्टर आहे त्यामुळे हीट ट्रान्सफर होत नाही आणि तो आपल्याला आयन पोलपेक्षा गरम लागतो थर्ड पॉईंट बघा The wood is taking away a heat of a much slower rate. Wood चा जो heat transfer चा rate आहे तो slow आहे त्यामुळे तो आपल्याला iron पेक्षा iron pole पेक्षा गरम लागतो तर हे होतं आपलं नाईन चॅप्टर या आधीचे आणि नंतरचे व्हिडिओ सुद्धा अपलोड केलेले आहेत त्याच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील तुमचे मॅथ्सचे सुद्धा प्रॅक्टिस सेट सॉल्व्ह केलेले आहेत त्याच्याही तुम्ही व्हिडिओ चेक करू शकतात चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू